திமுக உறுப்பினர்களின் கடும் எதிர்ப்புக்கு இடையே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஊதிய உயர்வு தொடர்பான மசோதா சட்டப்பேரவையில் நிறைவேறியது தமிழகத்தில் எம்எல்ஏக்களுக்கு ஊதியத்துடன் படிகள் அனைத்தும் சேர்த்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வந்தது இந்த தொகையை ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி சட்டப்பேரவையில் கடந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது இந்த அறிவிப்பை செயல்படுத்துவதற்கான சட்ட மசோதா நேற்று முன்தினம் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மசோதாவிற்கு அவையில் இன்று திமுக உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் அரசு நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள இந்த தருணத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஊதிய உயர்வு தேவைதானா என அவர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டார்கள் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உறுப்பினர்களின் கோரிக்கையை ஏற்றே இந்த ஊதிய உயர்வு மசோதா கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அதிக ஊதியம் வழங்குவதில் தமிழகம் பத்தாவது இடத்தில் இருப்பதாகவும் தமக்கு முன்பே ஒன்பது மாநிலங்கள் அதிகமாக ஊதியம் அளித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் மேலும் ஊதியம் தேவையில்லை என்று கருதக்கூடிய உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய ஊதியத்தை முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு ஒப்படைக்கலாம் என ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறினார் அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய மு க ஸ்டாலின் உயர்த்தப்படும் ஊதியத்தை முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு வழங்க தயாராக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் பின்னர் திமுக உறுப்பினர்களின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஊதிய உயர்வு மசோதா நிறைவேறியது இதேபோல உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தனி அதிகாரிகளுக்கான பதவி காலத்தை நீட்டிக்கும் மசோதாவும் பேரவையில் நிறைவேறியது சட்டவிரோத குட்கா விற்பனை விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது காணாமல் போனதாக சொல்லப்பட்ட வருமான வரித்துறையின் அறிக்கை சசிகலாவின் அருகிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதாக வருமான வரித்துறை கூறியுள்ளது குட்கா லஞ்ச விவகாரத்தில் வருமான வரித்துறை தரப்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி குட்கா விவகாரத்தில் டிஜிபிக்கு உள்ள தொடர்பு பற்றி வருமான வரித்துறைக்கு தலைமைச் செயலாளர் கடிதம் எழுதியதாகவும் காணாமல் போனதாக கூறப்பட்ட அந்த கடிதம் இரண்டாயிரத்து பதினாறு நவம்பர் பதினேழாம் தேதி வேதா இல்லத்தில் உள்ள சசிகலா அருகில் நடந்த சோதனையில் கிடைத்ததாகவும் வருமான வரித்துறை கூறியுள்ளது குட்கா குடவுன் உரிமையாளர் மாதவராவ் என்பவர் அளித்த வாக்குமூலம் அடிப்படையில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு ஐம்பத்தாறு லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் வருமான வரித்துறையின் பிரமாண பத்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்பட்ட குட்கா விவகாரத்தில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் டிஜிபி மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் புகார் கூறப்பட்டது இந்த வழக்கில் இதுவரை பதினான்கு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து குட்கா வழக்கில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது முப்பத்தோரு செயற்கைக்கோள்களுடன் பி எஸ் எல்வி சி ஃபார்ட்டி ராக்கெட் வெற்றிகரமாக மின்னில் ஏவப்பட்டு புவி வட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்திலிருந்து சரியாக ஒன்பது மணி இருபத்தெட்டு நிமிடங்களில் ராக்கெட் ஏவப்பட்டது எடை குறைந்த செயற்கைக்கோள்களை பி எஸ் எல்வி ராக்கெட் மூலமாகவும் எடை அதிகம் இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோள்களை ஜி எஸ் எல்வி ராக்கெட் மூலமாகவும் இஸ்ரோ விண்ணில் ஏவி வருகிறது அந்த வகையில் முப்பத்தோரு செயற்கைக்கோள்களுடன் பி எஸ் எல்வி சி ஃபார்ட்டி ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இது இஸ்ரோவின் நாற்பத்தி இரண்டாவது பி எஸ் எல்வி ரக ராக்கெட் ஆகும் விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட முப்பத்தோரு செயற்கைக்கோள்களில் காட்டோசர் டூ ஒரு மைக்ரோ செயற்கைக்கோள் ஒரு நானோ செயற்கைக்கோள் ஆகிய மூன்றும் இந்தியாவை சேர்ந்தவை மூன்று மைக்ரோ செயற்கைக்கோள்கள் இருபத்தைந்து நானோ செயற்கைக்கோள்கள் ஆகியவை கனடா பின்லாந்து பிரான்ஸ் கொரியா பிரிட்டன் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவை இந்திய செயற்கைக்கோளான காட்டோசா டூ புவி கண்காணிப்பு பணிக்காக ஏவப்படுகிறது இது நில வரைபடம் தயாரித்தல் கடலோர நிலங்களின் பயன்பாடு ஒழுங்குபடுத்துதல் போன்ற பணிகளுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கூறியிருக்கிறார்கள் காட்டோசாட் செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டிருப்பதன் மூலமாக வரக்கூடிய ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கும் மிகப்பெரிய திட்டங்களுக்கு உத்வேகம் கிடைத்திருப்பதாக இஸ்ரோ தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிற டாக்டர் கே சிவன் தெரிவித்தார் then the sat 11 such such mission missions are available and uh, i am sure that the entire iso community will raise to the occasion and uh, meet the expectations and uh, meet the demand and also contribute in a major way to ensure that the successful missions all along in the ps uh, in the iso PSLV C40 ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி
இந்த வெற்றியின் மூலமாக விவசாயிகள் மீனவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் பயன்பெறுவார்கள் என மோடி கூறியுள்ளார் நூறாவது செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தியது இஸ்ரோவின் சாதனைகளையும் சிறந்த எதிர்காலத்தையும் பறைசாற்றுவதாக இருப்பதாகவும் மோடி கூறியுள்ளார் தொடர்பட செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு